ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പി എസ് സി എക്സാംസിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മഗ്നീഷ്യം ഈസ് എ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് മെറ്റൽ ഓഫ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾ ഡി എൻ എ മെറ്റോകോൺട്രിയ റൈബോസോം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ക്ലോറോഫിൽ മോളിക്യൂളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഓക്കെ ഹരിതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മഗ്നീഷ്യം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡിൽ ഉള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അയൺ ആണ് ഏതാണ് അയൺ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദി ഗ്യാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ക്ലോറിൻ ഹി ദി ആൻസർ ഈസ് ക്ലോറിൻ ഓക്കെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് അത് ക്ലോറിൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഒരു ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഫോസൺ ലെയർ ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ അപ്പം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് ആൻഡ് മീതൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷന് മെയിൻ കോസ് അല്ലേ മെയിൻ കോസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കാരണം ഏതാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് ആണ് ഓക്കെ ഓസോൺ ഡേ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് അടുത്തത് ഫോസ്ഫറസ് ഈസ് കെപ്റ്റിൻ വാട്ടർ ബിക്കാസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോസ്ഫറസ് വാട്ടറിലാണ് കെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണ് ഇറ്റ്സ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് വെരി ഹൈ ഇറ്റ്സ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് വെരി ലോ ഇറ്റ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഹൈ ഇറ്റ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ലോ അപ്പോൾ ഹിയർ ദി ആൻസർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് വെരി ലോ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ താഴെയാണ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഫോസ്ഫറസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ എയറിൽ കിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ അത് വായുവുമായിട്ടും എയറുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കത്താൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ളൊരു മെറ്റലാണ് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസിനെ വെള്ളത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളിപ്ലോയിഡി അറേസസ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഡാഷ് ഓക്കെ പോളിപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് എന്തിൻ എന്തിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ജീൻസ് ഓപ്ഷൻ സി നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് അപ്പോൾ പോളിപ്ലോയിഡി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോളിപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ക്രോമസോം പെയർ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ട് എണ്ണം ഒരു സെറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പോളിപ്ലോയിഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഒരു സെറ്റ് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ക്രോമസോംസ് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പോളിപ്ലോയിഡി എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോമൺലി യൂസ്ഡ് കൂളൻറ്റ് ഇൻ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഓക്കെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൂളൻസ് ഓക്കെ തണുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമോണിയ നൈട്രജൻ ഫ്രീയോൺ ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീയോൺ ആണ് എന്താണ് ഫ്രീയോൺ അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ കൂളൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഫ്രീയോൺ ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ആർഗനൈസ് യൂസ്ഡ് ബിക്കാസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ആർഗൺ ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്ത് മെറ്റൽ എബിലിറ്റി ടു ലോവർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽ ഹൈ ഇൻഫ്ലൈമബിലിറ്റി ഹൈ കലോറഫിക് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി വിത്ത് മെറ്റൽ ഓക്കെ മെറ്റലുമായിട്ട് വളരെ റിയാക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ആർഗൺ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റൻ സെനൺ റണൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റൻ സെനൺ റണൻ അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെയാണ
അപ്പോൾ ഇനേറ്റ് ഗ്യാസസ് നമ്മൾ കേട്ടാൽ ആദ്യം ഓർക്കുക അതെന്താണ് കെമിക്കലി അൺ റിയാക്റ്റീവ് അത് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റീവ് അല്ല ഓക്കെ ഒട്ടും റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത ഗ്യാസസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളാണ് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റൻ സെനൻ റഡൻ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് വിനിഗർ ഈസ് വിനിഗറിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് അസെറ്റോൺ അസറ്റിക് ആസിഡ് ഫോർമാലി ഹൈഡ് എത്തനോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ആൻസർ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് വിനിഗറിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ അസറ്റിക് ആസിഡ് സോ നമുക്കറിയാം ടാമരിൻഡ് ഗ്രേപ്സ് വൈൻ അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ആണ് ടാർട്ടാരിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ടാമരിൻ പുളി പിന്നെ ഗ്രേപ്സ് വൈൻ ഇതിലൊക്കെ കാണുന്നത് ടാർട്ടാരിക് ആസിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ ഒണിയൻ ബനാന ചോക്ലേറ്റ് ഇതിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ ടൊമാറ്റോ ഒണിയൻ ബനാന ചോക്ലേറ്റ് ഇതിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് മിൽക്ക് കർഡ് ഓക്കെ മിൽക്കിലും കർഡിലും കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് ഓറഞ്ചിലും ലെമണിലും കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഓറഞ്ച് ലെമൺ അതിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ബീസ് ടെർമേറ്റ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് ഓക്കെ ഇതിലെല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഫോമിക് ആസിഡ് ആണ് എന്ത് ആസിഡ് ആണ് ഫോമിക് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡ് ആണ് സോയിലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് പാം ഓയിൽ പാം ഓയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് പാമി പാമിറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ പാമിറ്റിക് ആസിഡ് ടപ്പിയോക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് പ്രൂസിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ പ്രൂസിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൂസിക് ആസിഡിൻ്റെ വേറൊരു പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും എന്താണ് ഹൈഡ്രോസയാനിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോള ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കൊക്ക കോളയിലും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലും കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ഓക്കെ കാർബോണിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഇത് രണ്ടും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കോളയിലും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലും കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡുകൾ കാർബോണിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ യാം ചേനയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ആണ് ഏതാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് കാസസ് ദി മോട്ടലിംഗ് ഓഫ് ദി ഡെൻഡൽ ഇനാമൽ ഓക്കെ ഡെൻഡൽ ഇനാമൽ പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലിൽ കാണപ്പെടുന്ന കളർ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ചില നിറ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടലിംഗ് ഓഫ് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോട്ടലിംഗ് ഓഫ് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അസുഖം ഓക്കെ അസുഖത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇൻ വാട്ടർ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് നൈട്രേറ്റ് ഇൻ ദി വാട്ടർ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഫ്ലോറൈഡ്സ് ഇൻ ദി വാട്ടർ ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് കാൽസ്യം ഇൻ ദി വാട്ടർ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉത്തരം എന്താണ് സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഫ്ലോറൈഡ്സ് ഇൻ ദി വാട്ടർ ഓക്കെ ഫ്ലോറൈഡ്സ് ഫ്ലോറൈഡ്സ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ വാട്ടറിൽ വാട്ടറിൽ ഫ്ലോറൈഡ്സ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡെൻ്റൽ മോട്ടിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോറോസിസ് എന്ന അസുഖം നമുക്ക് പിടിപെടുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് ഡെൻ്റൽ ഫ്ലോറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പല്ലിൽ ഓക്കെ പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നിറ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഓക്കെ എന്താണ് പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നിറ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഓക്കെ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസ് സോളാർ എനർജി നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വിൻഡ് എനർജി ടൈഡൽ പവർ ഓക്കെ അതിൽ ഉത്തരം ബി ആണ് ഓക്കെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആയിട്ടുള്ള സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജി ടൈഡൽ പവർ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പെട്രോളിയം കോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് എന്താണ് അത് റീന്യൂവബിൾ ആണ് ഓക്കെ റീന്യൂവബിൾ ഒരു പരിധി എത്ര നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും അത് എന
विच इज दि हेवीस्ट मेटल अमोंग दि फोलोइंग ओके ऑप्शन आर् गोल्ड सिलवर अयन कोपर ताते ऐटों हेवीस्ट आ मेटल चौदह अब इधा गोलडा उत्तर इधा उत्तर गोलड् ओके अड़ता तेटी क्वस्टन विच ऑफ दि फोलोइंग इज यूस आज अनस्तटि ओके अनस्तटि अनस्तटि अनस्तटी अलो नमुक ओपरेशन टाइम ना बोधरहिता आ मर ओके ताते इंटू इंटू ओ सी एच फोर आज सी ओ टू ओके इंटू नईट्रजन इंटू ओ नईट्रस ऑक्सइड सी एच फोर मीतईन सी ओ टू ए सी ओ टू कर्बण डई ऑक्सइड अब इवते ना अनस्तटिक यूस नईट्रस ऑक्सइडाणे नईट्रस ऑक्सइड सो अड़ क्वस्टन क्लोव ईस्ट फ्रम क्लोव नमुक कटे रूट स्टेम लीवस फ्लवर् बेड्स अब क्लोव एवं क्लव बेड्स क्लोव नामे करयापून पर संभव ग्रांबू अद क्लोव क्लोव नाम ओप्टेन अ फ्लवर् बेड्स फ्लवर् बेड्स अड़ता क्वस्टन ए ओके ड्यूरींग विच ऑफ दि फोलोइंग ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ आन आटोमोबल कार्बण मोणोक्स कंटंट इन एक्सास्ट गैसीम ओके वी वाहन नाम ओटिक समय ऐपरेशन सामयतर्बण मोणोक्स ऐटों कूड़ा पुरतुड़ा चौदह अब ऑप्शन आक्सीलेशन क्रोईसी ऐडल रिंग डीसीलेशन ओके इतने प्रवृति चयन वाहन ऐटों कूड़ा कार्बण डई ऑक्सइड पुरतुड़ा चौदह अब ऐडल रिंग ओके ऐडल रिंग ना साधा टाप गियर वी ओडिको अदान ऐडल रिंग ओके अब वी ऐटों कूड़ा कार्बण मोणोक्सइड ग्यास पुरतुड़ा ओके ट्रेन ऐटोलुवीन ईस् डाश् ऑप्शन यूस टू मेल्ट मेटल यूस टू फ्यूस टू मेटल यूस डाज आबरेसिव यूस डाज आक्सप्लोसिव अब ट्रेन ऐटोलुवीन एंर एक्सप्लोसिव यूस डाज आक्सप्लोसिव ट्रेन ऐटोलुवीन अलग टी एन टी अदर एक्सप्लोसिव स्फोटक वस्तु ट्रेन ऐटोलुवीन सो अड़ क्वस्टन विच ऑफ दि फोलोइंग फ्यूल मिनिम एनवोमेंटल पोल्यूशन ओके ताते ऐटों कुछ पिस्थिति पोल्यूशन ओके पिस्थिति नशीकरण अलग पिस्थिति पोल्यूशन कारण आव फ्यूवल ऐसा चौदह डीसल क्रोसीन हईड्रजन कोल ओके उत्तर हईड्रजन हईड्रजन आंदोलन ग्रीन फ्यूवल हईड्रजन ओके अब हईड्रजन फ्यूवल ऐटों पोल्यूशन कुछ फ्यूवल ओके हाइड्रोजन सो अड़ क्वस्टन विनिगर ईस् डाश् विनिगर एके विगर ईस् डूट असटिक आसीड विनिगर डूट असटिक आसीडा अड़ता क्वस्टन विच ऑफ दि फोलोइंग ईस् दि मोस्ट इंपॉर्ट रा मेटीरियल फॉर जनरेशन ऑफ पवर इन इंडिया इंटर पवर जनरेशन वे नाम ऐटों कूड़ा उपयोग रो मेटीरियल ऐसा चौदह अब ऑप्शन मिनरल ओइल नाचुल गास् यूनियम कोल इन उत्तर कोल ओके नाम पवर जनरेशन वे ऐटों कूड़ा उपयोग रो मेटीरियल अड़ता क्वस्टन पोटासीम पेर मैग्नटी यूस्ड फॉर प्यूरीफई ड्रिंकिंग वाटर बिकास् पोटासीम पेर मैग्नटी एंड ड्रिंकिंग वाटर प्यूरीफाइन उपयोग चौदह इट्स ए रड्यूसी एजेंट इट्स आन ऑक्सीडसी एजेंट इट ईस ए स्टेरलसी एजेंट इट डिस्ोस् दि इंपिटी ऑफ वाटर ओके उत्तर बी आट्स आन ऑक्सीडसी एजेंट और ऑक्सीडसी एजेंट आयो पोटासीपयोग पोटासीम पेर मैग्नटी एपयोग ड्रिंकिंग वाटर प्यूरीफिकेशन वे उपयोग ओके कुछ शुद्धी वे पोटासीम पेर मैग्नटी नाम उपयोग अद ऑक्सीडसी एजेंट आयो अड़ता स्प्रेइंग ऑफ डी डी टी ऑन क्रोप्स कासस् पोल्यूशन ऑफ डैश् ओके डी डी टी क्रोप्स एलिको ए पोल्यूशन आयर आज सोईल पोल्यूशन क्रोप्स आयर पोल्यूशन सोईल आज वाटर पोल्यूशन एयर आज वाटर पोल्यूशन अब इवेड़ा सोईल पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन ओके डी डी टी ना यूस मेन सोईल पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन ओके अड़ क्वस्टन द प्यूरस्ट फोम ऑफ वाटर इन नाचर ईस् प्रकृति ऐटों प्यूरस्ट फोम वाटर ऐसा चौदह अदान वाटर ओके रेन वाटर सो अड़ क्वस्टन द मोस्ट अबंड एलिमेंट इन दि एर्त अटमोस्फियर ईस् ओके एर्ति अटमोस्फियर ऐटों कूड़ा मूलकमेंट चौदह ऑप्शन आर्गन नईट्रजन ऑक्सीजन क्रिप्टन अब नमक नईट्रजन अब 
അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിമൻറ്റ് ഈസ് സിമൻറ്റിൻ്റെ കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ലൈം സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ക്ലേ ലൈം സ്റ്റോൺ ക്ലേ ആൻഡ് ജിപ്സം ലൈംസോ ലൈം സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ജിപ്സം ക്ലേ ആൻഡ് ജിപ്സം ഓക്കെ ഇവിടെ ആൻസർ എന്താണ് ലൈം സ്റ്റോൺ ക്ലേ ആൻഡ് ജിപ്സം അപ്പോൾ സിമൻറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലേ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ജിപ്സവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലൈം സ്റ്റോണും ക്ലേയും ജിപ്സവും കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിമെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കെമിക്കൽ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റൈപ്പൻ മാംഗോസ് ഓക്കെ മാംഗോ റൈപ്പനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഏതെന്നാണോ ചോദ്യം കാൽസ്യം സൾഫൈഡ് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ ഉത്തരം ഏതാണ് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ആണ് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ആണ് മാംഗോ റൈപ്പനിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മെയിൻ പ്രോട്ടീൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ മിൽക്ക് ഈസ് മിൽക്കിൽ പ്രധാനമായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ എന്താണ് ഗ്ലോബിൻ കേസിൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉത്തരം കേസിനാണ് ഓക്കെ പാലിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് കേസിനാണ് കേസിൻ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ പോളിമർ എന്താണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് ആണ് നാച്ചുറൽ പോളിമർ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ബേക്കലൈറ്റ് നൈലോൺ പോളിത്തീൻ സ്റ്റാർച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഡി സ്റ്റാർച്ച് ആണ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് നാച്ചുറലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ബേക്കലൈറ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പോളിത്തീൻ നൈലോൺ ഓക്കെ നൈലോൺ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പോളിമേഴ്സ് ആണ് അതേസമയം സ്റ്റാർച്ച് ആണ് നമ്മൾ നാച്ചുറലി കാണപ്പെടുന്ന പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മോണോമേഴ്സ് ചേർത്തുണ്ടാവുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റബ്ബറിന്റെ മോണോമർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസോപ്രിൻ എന്ന് പറയും റബ്ബർ നാച്ചുറൽ റബ്ബറിന്റെ മോണോമർ എന്താണ് ഐസോപ്രിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ സീരീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇതുപോലത്തെ ബയോളജി അതുപോലെ ഫിസിക്സ് അങ്ങനെ അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരിയസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് വീഡിയോ പ്രിപ്പയർ ച